প্রিয় নদীপ্রেমী বন্ধুগণ সবাইকে নদীপ্রাণ শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের নদী আড্ডা আজকের নদী আড্ডার বিষয় নদী রক্ষার আলোচনা আর সেই নদী রক্ষার আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধ এবং সম্মানিত দুজন অতিথি উপস্থিত আছেন একজন হচ্ছেন বাংলাদেশে নদীর অভিভাবক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর মজিবুর রহমান হাওলাদার আরেকজন হচ্ছেন যিনি নদীর জন্য আইনি লড়াই করে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং নদী প্রাণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন ফেসবুক কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে এবং সরাসরি স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করে আপনাদের প্রশ্ন এবং মতামতের মধ্য দিয়ে আমাদের এই আড্ডা এগিয়ে যাবে এবং আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন প্রথমে আমরা যাব আমাদের নদী কমিশন সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে যে স্যার আপনি তো অতি সম্প্রতি কুষ্টিয়া পরিদর্শন নদীগুলো পরিদর্শন করে আসছে অত্যন্ত সংক্ষেপে যদি জানাতেন কুষ্টিয়ার নদীগুলো কেমন আছে কুষ্টিয়ার নদীগুলো ভালো নেই আসলে গড়াই তো এখন বলে যে এপার ওপার সবাই হেঁটে হেঁটে পার হচ্ছে আর পাশে যে নদীর যে জায়গা যেটা শুষ্ক এখন মরুভূমির মতো সেই জায়গাটা এখন পার্ক গড়ে তুলছেন এবং কিছু জায়গাতে একেবারে বড় বড় স্টাবলিশমেন্ট করার জন্য অনেকেই সেটাকে দখলে নিয়ে নিয়েছেন এবং সেই জায়গাগুলো আমরা দেখেছি এবং আমাদের সাথে জেলা প্রশাসন ছিল আমাদের সাথে ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড পরিবেশের অফিসাররা তারা ছিলেন লোকাল অনেক লোকজন ছিলেন এবং যারা পরিবেশ নিয়ে কথা বলেন নদী নিয়ে যারা কাজ করেন তারা ছিলেন ফলে এইটা একটা ভয়াবহ চিত্র তো তারপরে আমরা জেলা নদী রক্ষা কমিটি সভা করেছি সেখানে এই বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরেছি তো আমি বলবো যে অনেক আমরা আশার সঞ্চার হয়েছে বলে আমি মনে করি সেই জায়গাটায় এবং বক্তারা যারা জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে কথা বললেন তারাও কিন্তু এই যে দখল দূষণ এটি থেকে নদীকে বাঁচাতে হবে একই সাথে এই গড়াইকে আমাদের উন্নয়নের মাধ্যমে নাব্যতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে সেই জন্য তাদের দাবিও তারা রেখেছেন সরকারের কাছে দাবি করেছেন আমাদেরকে বলেছেন তা আমি যেটি মনে করি যে আপনার এই গড়াইকে আপনি জানেন কেন গড়াইয়ের সমস্যাটা হয়েছে জি কে প্রজেক্টও আমরা দেখেছি এই জি কে প্রজেক্টটা এটার সাথে খুবই জড়িত আপনি জানেন যে জি কে প্রজেক্ট যখন করা করা হলো তখন ছিয়ানব্বই হাজার হেক্টর জায়গাকে তারা সেচের আওতায়ন বেন সে নিয়ে কিন্তু জি কে প্রজেক্ট হয়েছিল কিন্তু এখন তাদের যে চার্ট দেখলাম যে কতটুকু জমি বিগত বছরগুলোতে তারা এই চাষাবাদের সেচের আওতায় আনতে পেরেছেন সেটি দেখে আমার মনে হলো যে লেস দ্যান হাফ অর্ধেকেরও কম এবং উনিশশো সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তার নেতৃত্বে যে ইয়েটা হলো আপনার যে গঙ্গা শেয়ারিং যেটা ওয়াটার শেয়ারিং চুক্তিটা হলো আমাদের সাঁত্রিশ হাজার কিউসেক পানি পাবার কথা ছিল কম বেশি আমরা যাই পাই এই পানি কিন্তু এই জি কে প্রজেক্টের কারণে কিন্তু সেচে ব্যবহৃত হচ্ছে ফলে ছিয়ানব্বই হাজার হেক্টরে হলো লেস দ্যান ছিয়ানব্বই মানে কি ফোর্টি থাউজেন্ড হেক্টর সেখানটায় আমরা কোনো রকম সেচ দিতে পারছি এবং অ্যাট দ্য কস্ট অফ দিস মানে গড়াই ফলে এই জায়গাটাকে আমাদের রিভিজিট করতে হবে আবার যে জি কে প্রজেক্টটাকে আমাদের পুনর্মূল্যায়ন করা হয় ধন্যবাদ স্যার আমি আবার আসব আপনার কাছে আমি একটু আমাদের আপার কাছে যেতে চাই যে আপনার দৃষ্টিতে নদীগুলো আসলে কেমন আছে এই মুহূর্তে আমি মনে করি যে একটা সভ্য দেশে নদী যেরকম ভালো থাকার কথা তার ধারে কাছেও আমরা নেই আমরা একসময় লিখতাম নদীমাত্রিক বাংলাদেশের আমরা নাগরিক আমরা যখন নদী নিয়ে রচনা লিখতাম এটা লিখতাম এখন আর ছেলে মেয়েদেরকে এটা পড়ানোর আমাদের কোনো উপায় নেই আমি মনে করি নদীগুলোকে আমরা যেভাবে করে ধ্বংস করেছি আমাদের হাইকোর্টের একটা কথা আছে যে লন্ডনের টেমস নদী দূষিত হয়ে গেছিল ওটাকে ওরা ফেরত এনেছে তো লন্ডনের টেমস নদী হচ্ছে লন্ডনের সভ্যতার পরিচয় বহন করে আর বাংলাদেশে ঢাকা শহরের নদীগুলো ঢাকা শহরের মানুষের সভ্যতার পরিচয় বহন করে 
নদীগুলোকে একটা প্রাণ ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা হিসাবে এমন একটা ব্যবস্থা হিসাবে যেটা আপনি কখনোই সৃষ্টি করতে পারবেন না হ্যাঁ ধ্বংস করা আপনার হাতে আছে কিন্তু সৃষ্টি করা কিন্তু আপনার হাতে নেই আমরা নদীগুলোকে সব উপায়ে ধ্বংস করেছি নদীগুলোকে আমরা দূষিত করেছি নদীগুলোকে আমরা দখল করেছি নদীর উপর বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি যেগুলো মোটেও নদী বান্ধব নয় উনি যে প্রকল্পের কথা বলেছেন উনিশশো ছিয়াশি সালে তখন কিন্তু পরিবেশ আইনটা ওরকম জোরালো হয়নি যদিও পঁচানব্বই সালে পাশ হয়েছে কিন্তু এত বড় একটা প্রকল্পের কি প্রভাব পড়বে নদীর উপর একটা ব্রিজের কি প্রভাব পড়বে নদীর উপর একটা সেতুর কি প্রভাব পড়বে নদীর উপর এইগুলো কিন্তু আমরা যাচাই তখনও করতাম না এখনও যে করি তা না এখন অন্তত কাগজে কলমে আমরা জিনিসটাকে সবুজ দেখিয়ে দিই কাজেই আমার বিবেচনাতে নদীগুলোকে আমরা যেই পরিমাণ অত্যাচার করেছি আমাদের মতন সম পর্যায়ের অর্থনীতিতে আছে এমন কোন দেশ এরকম অত্যাচার করেনি আমরা তো প্রায় সময় এটা এই কথাটা শুনি যে আমরা আগে উন্নয়ন করব তারপরে আমরা পরিবেশ রক্ষা করব। যেমন চীন করেছে চীন যখন উন্নয়ন করেছে তখন কিন্তু সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের নোশনটা পৃথিবীতে ছিল না চীনের কাছে বিকল্প প্রযুক্তি ছিল না বাংলাদেশ কাছে কিন্তু সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের সংজ্ঞাটাতে সে অঙ্গীকারবদ্ধ যে সে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট প্রমোট করবে বিকল্প প্রযুক্তিও অনেক সময় তার কাছে আছে তারপরেও আমরা যেটাই করি সরকার যেই প্রকল্পই গ্রহণ করে সেটাই হচ্ছে উন্নয়ন এবং আপনাকে সেটাই মানতে হবে আমরা কয়েকদিন যেমন বলে যাচ্ছি আদি বুড়িগঙ্গার যে প্রকল্পটা আমরা পরিবেশবাদীরা উইভার টোটালি টেকেন প্রাইস সারপ্রাইজ আমাদেরকে যখন বলা হলো ওরকম একটা প্রকল্প এত কোটি টাকা ব্যয় খরচ করা হবে তখন আমরা ওর মধ্যে থাকবে কি ওইটা আমরা যেটা দেখেছি ওটা সুন্দর হবে হয়তো জায়গাটা কিন্তু জিনিসটা কিন্তু নদী থাকবে না নদীর যেরকম একটা আগ্রাসী ভাব থাকে তার নিজস্ব একটা চলার স্টাইল থাকে একটা লেকের তা থাকে না ধানমন্ডি লেকের তা থাকবে না হাতির ঝিলের তা থাকবে না কাজেই নদী নিয়ে সম্পৃক্ত যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা না পারছেন পরিবেশ আইন প্রয়োগ করে দূষণটাকে ঠেকাতে না পারছেন নদীবান্ধব প্রকল্প নিতে প্রথমে আমরা নদীটাকে দূষিত করি তারপরে আমরা নদীটাকে আবার দূষণমুক্ত কেমন করে করা যায় এই জন্য হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করি আর প্রকল্প গ্রহণ একটা কথা সরকারকে কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে সরকারি প্রকল্প প্রকল্প সরকারি টাকা বলে কিছু নেই যে টাকাটা আমরা ট্যাক্স দিই ওটা দিয়েই কিন্তু সরকার প্রকল্প করে কাজে সেখানে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা এবং গ্রহণযোগ্যতাটা টিকিয়ে রাখাটা খুবই দরকার এ পর্যন্ত নদী রক্ষায় যে কাজ হয়েছে এক কথাই যদি বলতে বলেন আপনি একটা নদী আমাকে দেখান পূর্ণ দখলমুক্ত হয়েছে এবং দূষণমুক্ত হয়েছে যেটার পাশ দিয়ে আপনি হেঁটে যেতে পারবেন আমার দেখা মতো এরকম কোনো নদী নেই আপনি বলতেছিলেন যে নদীর উপর অত্যাচার চলছে অত্যাচারটা দখলের মাধ্যমে হচ্ছে দূষণের মাধ্যমে এবং এর জন্য যে নদীর তীরবর্তী মানুষ তারা সবচেয়ে বেশি মানে ভুক্তভোগী হচ্ছেন আসলে এই আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই যে নদী দূষণের কারণে আমরা দেখলাম যে তুরাগ নদী যতটুকুই পানি আছে ওই পানিটুকুই মানে আবার আলকাত্রার মতন একবারে গাঢ় রঙের হয়ে গেছে অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে মনে হচ্ছে যে কোনো ধরনের মানে কর্তৃপক্ষ নাই বাস্তবায়নকারী সংস্থা নেই স্যার আপনি যখন যে আপনি যখন প্রতিবেদনটা দিয়েছেন এখানে বাস্তবায়নকারী সংস্থার একটা কলাম আছে যে এটার জন্য এই বাস্তবায়নকারী সংস্থা তাহলে এই বাস্তবায়ন সংস্থা গুলো কি করছে আসলে কি সেই প্রতিবেদন যে কাজ করছে আসলে আপনি দেখেন যে নদীমাত্রিক দেশ আমাদের এমন একটা সুজলা সুফলা একবারে এরকম একটা আমি বলবো যে সাজানো গোছানো দেশ বলবো সেই দেশের অধিবাসী আমরা ফলে আমাদের একটা ইতিহাস ঐতিহ্য আছে এবং আমি মনে করব যে নদী ছাড়া তো সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না সভ্যতার সৃষ্টিও হয় না ফলে সেদিক থেকে আমরা ভাগ্যবান যে আমাদের সভ্যতার যে ছোঁয়াটা লেগেছিল অনেক বিশ্বের অনেক দেশের আগেই কিন্তু আমরা সভ্য হতে পেরেছিলাম বলে আমরা মনে করি কারণ নদী সভ্যতা দেখবেন এই নদীকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বহু জায়গা থেকে আজকে যারা সভ্য তারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে শিখেছে কিন্তু এই পর্যায়ে এসে আমরা দেখেছি যে আমাদের জনসংখ্যা যেভাবে বেড়েছে আপনি জানেন এই জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে আমরা একটু বক্তব্যটা শুনে আসতে পারি হ্যাঁ আমরা একটু বক্তব্য শুনি কৃষক এবং জেলেদের নিজেরাও অসুস্থ হয়ে পড়তে আছি ময়লা আবর্জনা দুর্গন্ধ ফসলের ক্ষতি হয় ধানের খেতে ঠিকই রোয়া হয় কিন্তু ধান যাওয়া হয় না উড়িয়া জায়গা জীবিকা রক্ষা করতাম কিন্তু অনেক বছর যে মিল কারখানা হওয়ার পর আমরা এখানে কোন মাছ ধরতে পারি না তারপরে মনে করেন এই যে এইটা আপনার দুর্গন্ধে মশা মাছি সব দিক দিয়ে অসুবিধে 
আমরা থাকতে পারি না এখন আমরা মাস্টার সাগের মতন পাই না আপনার নদীটা পয়সা যাওয়া নেয় আমাদের খুব কষ্ট চলাফেরা কোনো কাজকর্ম নাই এখন আমরা আগের মতন চলতে পারি না এবং সংসার চালাতে খুবই একটা কষ্ট আগে তো অনেক বেশি যাত্রী নামতো নদী দিয়ে ঘোরাফেরা করত এখন পচা পানির কারণে এদিকে লোকজন ঘুরতে আসে না এই নৌকা সব এখন বন্ধ হওয়ার পথে নদীতে লোকজন এখন আসে না ঘুরতে যাত্রী অনেক আগের চেয়ে অনেক কম হয় এখন বন্ধ হওয়ার পথে নদীতে মাছ যা ছিল সব মরে এখন গেছে গা মাছ না থাকার মতো এরকম নদীতে হাত পা ধোয়া যায় না হাত পা নদীর মধ্যে হাত পা ধুলে বাড়া তা শরীরে বিভিন্ন প্রকারের গোটা ওঠে স্যার আমরা জেলে কৃষক এবং মাঝি তাদের কথা শুনলাম আসলে তাদের আমি নিজে ওই এলাকাটা পরিদর্শন করছি এটা হচ্ছে কাশিমপুর তুরাগ নদীর এলাকা এখানে অনেকে বাপ দাদার যে পেশা সেই পেশা তারা পরিবর্তন করে ফেলছে এখন তারা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করছে তাহলে আমরা দেখতেছি যে নদী মরে যাওয়ার সাথে সাথে একটা সম্প্রদায় একটা পেশা একটা জনগোষ্ঠী হারিয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টা স্যার কীভাবে আপনি তো এটা যথার্থ বলেছেন এটা তো হারিয়ে যাচ্ছে কারণ অবভিয়াস যে যাদের উপরে যে দায়িত্ব ছিল তারা কিন্তু সেটি করছে না যেমন আপনি যেটা বললেন দূষণের যে বিষয়টা তারা তুলে এনেছেন পানি থাকলেও তো সেটা ব্যবহার করতে পারছে না সেটি যে কেন এই দুর্দশা হচ্ছে কারণ ঢাকার কাছাকাছি যে জেলাগুলো আছে গ্রেটার ঢাকা সেই জেলাগুলো দেখেছেন এই চার পাঁচটা যেটা নদী আছে এখানে ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো গড়ে উঠেছে আপনি এই তো ইয়েতে গিয়ে দেখেন কি বলে এই মেঘনা নদীতে গিয়ে দেখেন মানে কারা ইন্ডাস্ট্রিগুলো করেছে কি অবস্থায় করেছে এটা দেখলে আপনার একটা সাধারণ বিবেকবান মানুষ যদি হয় তার কান্না পাবে এবং মানে এটা ধারণ করা যায় না এখন এই ইন্ডাস্ট্রিজগুলোর মালিক কারা আপনি দেখুন তারা কোন অবস্থায় তাদের প্রচুর টাকা আছে ব্যাংক থেকেও তারা প্রচুর কিন্তু অর্থ নিতে পারছেন এবং যে কথা হলো যে জনগণের অর্থ কিন্তু সেটি নিয়ে যে ব্যবসাটা তারা করছেন এবং তারা দূষণ করছেন এখন এই দূষণ যখন করছেন তাদেরকে যে পানিশমেন্ট দেওয়ার কথা আইন যেটি বলেছে সেটি প্রয়োগ করা হয় না ফলে প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষদেরকে আমরা কিন্তু বলেছি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের তরফ থেকে কেবলমাত্র আপনি ফাইন করবেন যার হাজার হাজার কোটি টাকা যিনি লাভ করছেন তাকে আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা এক লক্ষ টাকা পাঁচ লক্ষ টাকা ফাইন করে তো লাভ হবে না ফলে তারা তাদেরকে বলা হচ্ছে মোটিভেশন করা হচ্ছে তারা তো শুনছেন না ফলে এবং এমন অবস্থা আমি দেখলাম যে যেই জায়গাটাকে যেই জায়গা দিয়ে নিঃসরণ হচ্ছে সেই জায়গাটাকে দূর থেকে যেতে ইন্সপেক্টররা না দেখতে পারেন তারা ঢেকে রেখেছে আপনি সাইড দিয়ে যখন যাবেন বোঝাই যাবে না যে মানে এই নির্গত হচ্ছে মেঘনা নদীর মধ্যে এই অবস্থাটা গিয়ে আমরা দেখেছি তারা দূষণ করেছে এবং তারা দখল করেছে কোনো কোনো ব্যবসায়ীরা ওখানে আমি তাদের নাম বলবো না নাম বলে আমার অর্থ নয় আমরা সেটা জানি এবং জনগণও জানে কিন্তু দেখবেন যে আমরা মেপে দেখেছি মানে স্পার্টসকে নিয়ে গেছিলাম স্পার্টস কিন্তু তাদের এই যে রিমোট সেন্সিং ইত্যাদি করে সি এস পর্চা ধরে যে মেজারমেন্টটা নিয়েছে সায়েন্টিফিক মেজারমেন্ট তাতে দেখা গেছে তিনশো আশি মিটার কোনোটা কোনোটা চারশো বিশ কোনোটা পাঁচশো মিটার নদীর জমি দখল করে ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলো গড়ে উঠেছে তাদের রেসিপি তারা চালাচ্ছে না বোঝাতে পেরেছি এবং ইটিপি নাই সিটিপি তো নাই স্যার আমাদের সাথে একজন ফোনে যুক্ত হচ্ছে ফোনটা নিতে পারি স্যার হ্যালো महोदयारे যারা নদী দখল করেছে তারা সরকারি কোন পদায়নে তাদের পদায়ন হবে না তাদের ইম্প্রুভমেন্ট হবে না এবং যারা নদী দখল করেছে তারা চেয়ারম্যান কিংবা অন্য কোন জায়গায় তারা নির্বাচন করতে পারবে না নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না সেই বিষয়ে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কক্সবাজারের একজন নদী খেকু তার নাম হচ্ছে অ্যাডভোকেট আব্দুল খালেক চৌধুরী তিনি হচ্ছেন সাপলাপুল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে তিনি নির্বাচন করেছেন নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছেন এবং তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন সেই বিষয়ে আমি মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের 
हाईकोर्टारब्बई दुहजार षोलो जे रिट पिटन से ही रिट पिटन बारो से रिट पिटन सम्भवतः तो एगारो बारो तर यो आदेशगुलो पढ़ले एखानटे देखा जाए जो निवाचन कमिशन के बला जरा नदी दखल व दूषण करा निवाचने को निवाचने प्रतिद्वंदा करते पर से क्यों निवाचन कमिशन के आदालत जो राय दिए तर क्यों प्रयोगे जावा तर उचित छो कितु जतियों नदी रक्षा कमिशन एक डिओ दिए प्रधान निवाचन कमिशन के क्योंकि अनुरोध कर महामान्य हाईकोर्टर ये आदेश ये वास्तवयन जावा दरकार एन यो जतियों नदी रक्षा कमिशन एक्तिभुक्त नाचन कमिशन क्यों कि कारण ताके बाधा दीते नमिनेशन पेपर नहीं सिद्धान नहीं अवहित नई तब हाईकोर्टर जो आदेश से माना उचित छो मन करी आपका विषय हे ये आदालत राय दे नदी दूषण कर दखल कर से प्रतिष्ठान के ऋण देवा जा जे दखल कर से निवाचन करते पर तरह हाईकोर्ट आकटा राय बे शिक्षा प्रतिष्ठानगुलूते मैं दो मास अंतर अंतरिए करते हैं अनेक शिक्षा प्रतिष्ठान बोलते से जो शिक्षा मंत्रणालय के तरा को यकम को निर्देशना पाय विषय क्यों एरक होता आगे हमें अपन कतगुल प्रश्न एक उत्तर दी आनी वहाँ के थाम दिए दर्शक प्रश्न आनी एक पर दी पड़त दर्शक प्रश्न उन्नी जो सभ्यतार कथा बोलें ता जड़ित एक नदी के केंद्र कर तर जीवन ओखने तरह जावाखने तर बसस्थान ओखने तर संस्कृति और परिचय ता ओई संस्कृति हारा एन मानुष की सारा जीवन माँ धरवे मानुष तो सारा जीवन माँ धरार स्वप्न देखे ना कि कथा हे ताके जो तरह जीविकार अंश जीविकार अर्जुन आईनगत उपाय वंचित कर विकल्पे और कोटाए जाए जिज्ञेस ना कर तक से कखो उन्नयन बोलते परिना जे उन्नयन हे नदी हे पब्लिक प्रपार्टी यहाँ क्यों ये शिल्प प्रतिष्ठान बैंक के लोन नहीं दखल कर दूषण करा दखल करार को अधिकार रखे ना बांगलेश बैंक जो आईन आई आईने क्या तर कख ऋण देवा जाने एक कथा बला आज है जनस्थ बिोधी को प्रकल्प ऋण देवा जा नदी जरा दखल कर नदी जरा दूषण कर ता कि जनस्थर पक्षे क्ज कर होते ही पड़े ना एखे खाली बड़ो बड़ो शिल्पति कथा बोलना एखे हमें प्रशासन कथा बोल देखें ये लोकटार जमी सब रेक क्लियर थे केमन कर प्रशासन तर सब रेक क्लियर कर दे रेकर्डा दिए अपनी तरह मालिकाना दाबी नाकच कराते पर रेकर्डा रेकर्ड रूम थे हारिए जाए तो तो प्रशासन एक भूमिका आज उन्नी जे एक व्यक्तर प्रतिद्वंदार कथा वो क्योंकि हाईकोर्टे गे हाईकोर्टो तरह प्रतिद्वंदिता आटके दिए क्योंकि आपिल विभाग ताकि प्रतिद्वंदिता करते दिए इलेक्शन ठीक आगे आगे तो ठीक जुक्ति जी ना जुक्ति ए रखम होते डिसिर तलिकाय नाम थकले तो आनी दखलदार होते मैं इट हेज़ टू वि प्रूव होते ये जी ना कि ये नदी दखल नदी दूषण जलाशय भराट ये नौका मार्का धान शीष मार्कार मध्य को तफात नहीं सबाई एक ही रकम भाव दूषण कर एक ही रकम भाव दखल कर कतगुलो पलिटिकल स्लोगान देगो के रेटरिक बी ए राजनैतिक दल तो यकम बोलते आसबें सब नदी दखल कर आवासन बनाब इटा तो बोलते आसबें ता देखी आसवार समय जलाशय संरक्षण कर जो आसे तक तो राजुक सम्प्रति कि तुरग नदी जो बना प्रवाह एलिका आई बना प्रवाह एलिका विभिन्न प्राइट इंडिविजुअल्स भरे फिलते से मन रखते हैं नदी क्योंकि केवल एक प्रवाह ना इटा एक प्राण व्यवस्था इटा क्योंकि लिंकड अनेक कि अपनी तुरग के ओखने बंद एखे बंद कर लेना तुरगे बना प्रवाह एलिकार एक आलदा गुरुत आज है ढाका शहर पानी से दिन वाशार एम डी बलें क्यों नेमे ग भूगर्भस्थ भूगर्भर थे पानी तुले पानी सप्लाई देवा जा 
তো ওয়াসার তালে রাজুকের তালে কি কাজ কেউ যদি দখল করে ফেলে রাজুকের কাজটা হচ্ছে সেই দখল লিগালাইজ করতে দুইটা স্মার্ট সিটির প্রকল্প নেওয়া যেগুলোকে তারা বলবে ওয়াটার বেসড সিটি মানে গাল ভরা বুলি তার মানে যে পলিটিক্যাল কমিটমেন্টটা আমাদের ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে আছে জলাশয় সংরক্ষণে সেটার সাথে রাজুকের কাজের তো আসলে আমি কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না আর রাজুক যখন বলে আমি এখানে একটা ওয়াটার ফ্রেন্ডলি স্মার্ট সিটি করব তখন তো প্রাইভেট আরও বেশি উৎসাহিত এসে আরও বেশি ভরাট করবে নদীর একটা কথা মনে রাখতে হবে নদী কেবল কিন্তু জেলেকে মাছ ধরবার অধিকার দেয় না মাঝিকে পারাপারের অধিকার দেয় না কৃষককে সেচের পানি দেয় না নদী কিন্তু আপনাকে আমাকে যারা ঢাকা শহরে বাস করি পানি খাওয়ায় যদি নদীগুলো শুকিয়ে যায় গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ কিন্তু হবে না ঢাকা শহরে কয়টা নদী আছে বলেন কয়টা নদী আছে ঢাকা শহরে নদী কয়টা আছে সাতটা এই সাতটা নদী থাকতে আপনি পদ্মায় থেকে আমাদের জন্য পানি আনতেছেন আপনি মেঘনার থেকে আমাদের জন্য পানি আনতেছেন তাহলে আপনার প্রশাসনের কি অবস্থা আপনি বুঝে দেখেন তো সরকারের যে উন্নয়নের মডেলটা আমি মনে করি সরকার প্রয়োজনে এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক লোন দেখ তো তোমরা ইটিপি করো এবং ইটিপি চালু রাখো কারণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের লাভের টাকার থেকে কোনোভাবে ইটিপি চালু করে পয়সা খরচ করবে না বা ক্লাস্টার ওয়াইজ শিল্প প্রতিষ্ঠান করুক যেরকমভাবে আপনি সাবার ট্যানার এটা দেখেছেন বুড়িগঙ্গা নষ্ট করে এখন গেছে হচ্ছে ধলেশ্বরী নষ্ট করতে সেখানে হাজার কোটি টাকা আমাদের টাকা দিয়ে আমরা ওদেরকে জমি কিনে দিয়েছি জমি ভরে দিছি সিইটিপি বানিয়ে দিছি এখন ওরা সিইটিপি চালাতে পারে না এখন চাইনিজ কোম্পানি বলে সরকার একটা অদক্ষ ট্যানারি মালিকরা বলে সরকার একটা অদক্ষ চাইনিজ কোম্পানিকে নিয়েছে সরকার বলে ট্যানারি মালিকেরা দুষ্ট ওরা ইচ্ছা করে তরল বর্জ্যের সাথে কঠিন বর্জ্য দিয়ে যে ড্রেনগুলো ব্লক করে দেয় আমি তো সরকারের প্রশাসনের কোনো রোল দেখতে পাচ্ছি না ভাই দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন বলে যে একটা কথা আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি না আপনি শিল্প প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে আমাদের মতন উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশে অনেক ঝক্কি ঝামেলা থাকবে আমরা কিন্তু সিঙ্গাপুর হওয়ার কেউ চেষ্টা করি না ভুটানের লোকেরা তো কেউ সিঙ্গাপুর হতে চায় না বাংলাদেশের লোকদেরকে এই সিঙ্গাপুরের উন্নয়নের প্রেসক্রিপশান কেন খাওয়ানো হচ্ছে তো ভাইটাল বিষয়টা হচ্ছে যে আইনের প্রয়োগ না হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে এটা প্রায়োরিটি না প্রায়োরিটি হচ্ছে ব্যাংকের থেকে লোন নেওয়া নিজেকে শিল্পপতি জাহির করা তারপরে সিআইপি হওয়া তারাও কিন্তু অনেক মানুষের কর্মসংস্থান করেন কিন্তু অনেক মানুষের কর্মসংস্থান শিল্পে করে কৃষিতে গিয়ে ধ্বংস করতেছে যদি ব্যালেন্স করেন তারা শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি ট্যানারি যদি ধলেশ্বরীতে না হয় বা এই একশো জন মালিক ট্যানারির মালিক যদি সে ট্যানারি না করে আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশে পরিবেশ বান্ধবভাবে ট্যানারি শিল্প করার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না আমি তো মনে করি পাবে কিন্তু ধলেশ্বরী যদি নষ্ট হয়ে যায় আপনি একটা ধলেশ্বরী সৃষ্টি করে দিয়েন তো আমাকে এই রিয়েলাইজেশনটা সরকারের নীতি নির্ধারণী মহলে আমি পাইনি হ্যাঁ আমাদের সাথে একজন নদী বন্ধু আছেন ফোনে হ্যালো কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন বেলার পক্ষ থেকে একটা মামলা করা হয়েছিল দুই হাজার চোদ্দ সালে এটা মহামান্য হাইকোর্ট নির্দেশনা দিয়েছিল বাক্কালী নদী দুপারি অবৈধ স্থাপনা কার্যকর করার জন্য বেলার পক্ষ থেকে আসলে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হয়েছে কিন্তু সেই আদালত অবমাননার মামলা শুনানি করাটা একটা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার কিন্তু কথা হচ্ছে যে আদালত অবমাননার মামলা আমাকে কেন করতে হবে আদালত যখন একটা আদেশ দিয়েছেন সেই আদেশের বিরুদ্ধে যখন কোনো আপিল হয়নি সেই আদেশ যখন স্থগিত হয়নি তখন আমাকে আদালত অবমাননার মামলা কেন করতে হবে যেখানে আপনি সর্বোচ্চ পলিটিক্যাল লিডারশিপ থেকে শুনতেছেন নদীগুলোকে দখলমুক্ত এবং দূষণমুক্ত করা হয় এবং আপনি নিজেও জানেন কক্সবাজার এলাকার বাসিন্দা হিসাবে যে গত পাঁচ ছয় মাস আগে আমরা কিন্তু নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথেও মত বিনিময় করেছি নদী রক্ষায় জেলা পর্যায়ে যে কমিটি আছে অভিযোগ অভিযোগ আছে যে তাদের মধ্যে অনেকের নাম আসলে ওই দখলদারদের তালিকায় আছে কক্সবাজার পৌরসভা নিজে বাকখালী নদীর মধ্যে ময়লা ফেলে এই রকম সময়ে 
যেটা আমি বারবার বলছি যে তাদের নদী তাদের সভ্যতা আমাদের নদী আমাদের সভ্যতা আমরা আদালত অবমাননার মামলা করতে পারবো এখন আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন আপনার বিজিএমই ভবন তো এখনও একটা ইটও সরেনি আপনি সরকার থেকে বারবার শুনবেন আমরা কন্ট্রাক্টর দিয়ে দিছি এই একটা একটা করে ইটা ভাঙ্গা হচ্ছে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে সরকার প্রশাসন যখন নিজে এটা করে না আমরা যখন আদালতের দ্বারস্থ হই আদালত এই নির্দেশ কিন্তু সেই প্রশাসনকেই দেয় যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দখলদার এবং দূষণকারীর ব্যাপারে তাদের একটা পক্ষপাত থাকে সেজন্য আদালতের আদেশগুলো বাস্তবায়নে এত দীর্ঘ সূত্রিতা হয় আমি ওভারঅল এই যে বিষয়গুলো যেগুলো তুললেন বিভিন্ন বক্তারা তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তারা তো বাস্তব চিত্র আমাদেরকে তুলে ধরেছেন আর এই বাস্তব চিত্র সম্পর্কে কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশ আমাদের নদী রক্ষা কমিশনের তরফ থেকেও আমি গিয়েছি সব জায়গায় এবং যাচ্ছি এই তো কালকে যাচ্ছি আরও দু তিনটা জেলাতে দেখে আসলাম আমার যে মানে তাদের মতামতের সাথে আমি কোনো দ্বিমত প্রকাশ করতে পাচ্ছি না তবে তাদেরকে আমি এটুক বলতে চাই যে বিষয়গুলো তারা তুলেছেন এর মধ্যে যে কোনো ভালো কাজ হয়নি বা করছে না বা এগুচ্ছে না সে কথা আমি বলবো না আমরা মনে করছি যে আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন দু এটা তৈরি করেছেন এবং তার প্রেক্ষিতে কমিশন দু তে তার যাত্রা শুরু করেছে কাজ শুরু করেছে আমি এসে যখন এটির আবার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করলাম আমরা দেখব গত দু বছরে কিন্তু আমি তো মনে করি যে আমরা আইন প্রয়োগের জায়গাটায় যে যার যে দায়িত্ব সেটা নির্ধারণ করে দিতে পেরেছি যে জিনিসগুলো আগে ছিল না ইভেন আপনারা দেখেছেন যে দখলদারদের তালিকা পুরো বাংলাদেশ ব্যাপী এটিও কিন্তু দেয়ার কোনো স্কোপ ছিল না সেইটি আমরা কিন্তু করতে পেরেছি কিন্তু এখনও কিন্তু এটা অব্যাহত রয়েছে তালিকা প্রকাশ মানে তৈরি করা অনেকগুলো জেলা আরও কিন্তু সেকেন্ড লিস্ট তারা করে ফেলেছে তারা দে আর গোয়িং ফর দি থার্ড লিস্ট ইভেন ফলে এটা একটা কন্টিনিউয়াস পদ্ধতি ফলে পঞ্চাশ হাজার যেটা করা হয়েছে তার মধ্যে কিন্তু আমাদের কাছে তালিকা আসছে অনেককে উদ্ধার কাজকর্ম প্রত্যেকটা জেলায় কম বেশি শুরু হয়েছে আর আপনি দেখবেন যে ডেল্টা প্লান পাস হয়েছে তার অধীনে কিন্তু উন্নয়ন প্রকল্প চলছে এখন ইট উইল টেক টাইম কারণ দু বছরে কি হবে আপনি বলুন এবং এই আইন কানুনের যেটা এটা মানুষের কাছে স্পষ্টই করা যায়নি এবং জেলায় জেলায় গিয়ে উপজেলায় গিয়ে মানুষকে আমরা যেটা বলছি বলার চেষ্টা করছি তাদের কাছে আমি দেখেছি যে আমরা অনেকটাই পৌঁছাতে পেরেছি বলে মনে করি এবং রেসপন্সটা খুবই শার্প রেসপন্স এবং খুবই আমি বলবো যে সহযোগিতা নিয়ে নিয়ে তারা কিন্তু এগুচ্ছেন তো মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়েছে একই সাথে এই সচেতনতা বৃদ্ধির জায়গা থেকে আমি মনে করি যাদের উপরে গভর্নমেন্টের চার পাঁচটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বিআইডাব্লিউটিএ আর যেটা পরিবেশ আর হচ্ছে জেলা প্রশাসন জেলা প্রশাসনের মধ্যে যেটা আছে জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন এবং ডিজিএলআর এই পাঁচটি সংস্থাকে যদি ধরেন তারা দখল আমরা দূষণ নাব্যতা আনায়ন এবং নদী উন্নয়নের কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তাদের মন্ত্রণালয়গুলো এ এবং আমি যেটা দেখেছি যে এবং আমাদের এই যে একটা রিপোর্ট আমরা তৈরি করেছি দু হাজার এতে কিন্তু টোটাল অ্যানালিসিসটা আছে যে কি কি করতে হবে আমরা কিন্তু একশো চব্বিশটি সাজেশন দিয়েছিলাম একশো চব্বিশটি বিভিন্ন এই সচেত জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নাব্যতা আনার জন্য ড্রেজিং কিভাবে করবে তা নিয়ে সার্কুলার জারি করে তো আইনে দখল মানুষ তো বুঝেই না যে কোনটা করলে দখল হবে সেই ব্যাপারটা ফলে আপনার এই যে সিএস পর্চা অনুসারে নদী মাপতে হবে নদীর জায়গাটা কত নদীর সঙ্গেই অনেকেই জানে না এবং আমি অনেকে দেখছি অনেক অ্যাডভোকেট নদীর সঙ্গে জানেন না অথচ আদালতে তিনি এটি অনেক অ্যাডভোকেট তারা মনে করছেন এবং যারা প্রশাসনে আছেন এবং নদী মাপেন তারাও অনেকে জানেন না যে নদী কাকে বলে ফলে এবং ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের অনেক ইঞ্জিনিয়ারকে আমি দেখেছি আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে কাউকে ইয়ে করে বলছি না কিন্তু তারা জানেন না নদী কাকে বলে নদীর সংজ্ঞাটা কি এবং হাই ওয়াটার মার্ক এখন পর্যন্ত চিহ্নিত করেনি আমি সেই জন্য বলেছি যে হাইড্রোলজিক্যাল বাউন্ডারি এটা তুমি ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এখনও করতে পারেনি এবং ফোর্ট শোর অনেক অনেক নদীরই এখন আমরা চিহ্নিত করতে পারিনি ফলে একটা হাই ওয়াটার মার্ক দেন যোগ হবে ফোর্ট শোর তারপরে যোগ হবে ফ্লাট প্লেন এই যে ফ্লাট প্লেন বলতে প্লাবনভূমি এইটি একটা নদীরও ফ্লাট প্লেন এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি তাহলে আমাদের উন্নয়ন কি থেমে যাবে আমি এই জায়গাটা যেটা বলতে চাই আমরা যেটা বলেছিও আইনের প্রয়োগটা আপনার এতদিনে ছিল না 
এখন আইনের প্রয়োগটা শুরু হয়েছে আইন প্রয়োগকারীরা সেই দিন যে চিন্তা চেতনা তাদের ছিল এটা পাল্টাচ্ছে এবং এটা সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য আমরা তাদেরকে মানে সেন্সিটাইজেশন যেটা এটি আমি করার চেষ্টা করছি তবে ইট উইল টেক টাইম এবং আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা নিরাশ হবেন না কাজ কিন্তু এগুচ্ছে এবং সরকার বলতে আমি সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নির্দেশনায় আমি বলবো যে কমিশন যে নির্দেশনা পেয়েছি আইনের বাইরেও যে নির্দেশনা পেয়েছি আমরা যে কাজগুলো করে যাচ্ছি তাতে আমরা বলতে চাচ্ছি সাপোর্ট আছে সরকারের সমর্থন আছে এবং সেটি নিয়ে কিন্তু আমরা এগুচ্ছি সেই জায়গাটায় ইন্টিগ্রেটেড যে অ্যাপ্রোচটা যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে কাজ করা এবং এই যে সীমানা নির্ধারণ যে জটিল বিষয়গুলো এটি হঠাৎ করে কিন্তু হচ্ছে না কিছু সময় লাগছে কারণ ডিজিএলআর অনেক ভুল ভুলক্রমে এতদিনে গত আপনি দেখবেন যে পঞ্চাশ বছর যাবৎ একশো বছর যাবৎ যে ভুলটা করে আসছে সেই ভুলটা তো হঠাৎ একদিনে আমি ইয়ে করতে পারব না আর একটা সায়েন্টিফিক ওয়েতে আর একটা টেকনোলজি অ্যাডভান্স টেকনোলজি ব্যবহার করে আমাদের বুঝতে হবে যে ডিজিএলআর যেটা করেছিল সেটা ভুল করেছিল নদী এই জায়গায় নয় নদী এই জায়গায় তো সেরকম একটা জায়গায় কিন্তু আমরা কাজ শুরু করেছি ইট উইল টেক টাইম তবে আমি সবাই বলবো আপনি নিরাশ হবেন না আমাদের যে অবস্থাটা এটা অসহনীয় অবস্থা শোচনীয় অবস্থা এর থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটানোতে হবে এবং নদীরক্ষা কমিশন এবং গভর্নমেন্টেরও যে প্রশাসন ব্যবস্থা আছে যে দপ্তরগুলো আছে তাদের সাথেও আমরা বলছি এবং ইতিমধ্যে অনেক ভালো কাজ দু চার পাঁচটা আমি উদাহরণই দিতে পারবো যে এটি কিন্তু সংগঠিত হয়েছে সর্বোপরি মহামান্য হাইকোর্ট তারা যে আদেশ দিয়েছেন আমি বলবো এটা কিন্তু ভেরি মাস আমি বলবো যে এটা একটা দিক নির্দেশনা কিন্তু জাতির সামনে চলে এসেছে এবং প্রশাসনের সামনে এবং যে আদেশটা তেরো হাজার নয়শো উননব্বইতে দেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু তারা যে প্রেক্ষাপটটা বলছেন একুশ আমার এখনও মনে আছে যে একুশ পৃষ্ঠায় যেটা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে নদী রক্ষার দায়িত্ব যে ডিপার্টমেন্টগুলোর উপরে অর্পিত হয়েছিল সেই ডিপার্টমেন্টগুলো দায়িত্বে থাকা অবস্থায় তো এরকম নদী দখল হলো বিশাল বিশাল অট্টালিকা গড়ে উঠেছে পানি দূষণ হয়েছে তো এটি কী করে ঘটল দীর্ঘদিন যাবৎ এটা ঘটেছে এবং হাইকোর্ট বলেছেন যে এই যারা দায়িত্বে ছিলেন তাদের দায়িত্বহীনতা তাদের নিষ্ক্রিয়তা তাদের অসহযোগিতা অমনোযোগিতা সেটিকে আমরা জনগণের কাছে তাদেরকে দাঁড়া করাতে চাই জবাবদিহিতার স্তরে তাদের আনতে চাই তার উপর ভিত্তি করে এই আদেশটা হয়েছে সতেরোটি আদেশ সেই আদেশ তো আছেই তারপরে আপনি দেখুন আমি বলতে চাই আঠারোশো আটানব্বইয়ের যে আইন সিআরপিসি তখনই তো এই নদী নাব্যতা যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে তার প্রবাহে সেখানে বলে দেওয়া আছে নদী বা চ্যানেল ইংরেজিতে বলে দেওয়া আছে রিভার আর চ্যানেল সেটাকে যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে সেটাকে পাবলিক নুইসেন্স বলা হয়েছে এবং তার জন্য একশো তেত্রিশে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে পারবে পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়া আছে পুলিশ তাকে গিয়ে ধরবে অ্যারেস্ট করবে এবং তাকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থাপন করবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে দ্বারা ইনকোয়ারি করিয়ে তাকে সেইভাবে মত পানিশমেন্ট দেবে আঠারোশো আটানব্বই দুশো দুশো সাতাত্তর ধারা যেটি আছে পেনাল কোর্টে এই পেনাল কোর্টে দুশো সাতাত্তর ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে এখন এই যে বিষয়গুলো আছে এটা তো আজকে নয় দেখুন আঠারোশো আটানব্বই সে ব্রিটিশ পিরিয়ডে তা আমাদের আইন নেই তা তো না এবং ফৌজদারি আইনের প্রয়োগ নেই এবং এতদিন আমরা মনেই করি না বাতাসের মধ্যে থেকে আমরা যেমন মনে করছি না দিনে একবারও মনে করছি না স্যার একটা বিষয় আপনাকে ধরে দিতে চাই সেটা হচ্ছে স্যার ফোরসোরের কথা বলছিলেন যেমন আপনি চিলাই নদী এবং লবলং আপনি পরিদর্শন করেছেন ওই সেখানে বলছিলেন যে দশ মিটার ফোরসোর রাখতে হবে দশ মিটার কিন্তু ওইখানকার যারা লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা আছে তারা বলতেছেন যে এরকম কোনো নির্দেশনা আমাদের কাছে নাই যে দশ মিটার রাখতে হবে দশ মিটার কারণ এটা একটা খাল এখানে আমি দশ মিটার কীভাবে রাখবো কিন্তু আমি যেটা দেখলাম যে পানি আইনে দুয়ের বিষ দ্বারায় স্পষ্ট করে লেখা আছে যে পোর্ট এরিয়ায় পঞ্চাশ মিটার এবং উইদাউট পোর্ট যেখানে আছে সেখানে দশ মিটার কিন্তু এইটা কি তারা জানে না নাকি জেনেও না এটা এটা তারা এটা তারা অনেক আমি তো এই যে বলে আসছি এখন কিন্তু মাঠে যাচ্ছি যে ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আমি আমি বলে এসছি যে তাদেরকে ট্রেনিং শুরু করতে হবে তাদের ইঞ্জিনিয়ার এটা জানে না আইন কোথায় আছে জানে না আইনের প্রয়োগও তারা জানে না এবং প্রয়োগ করার ইচ্ছে এতদিনে তাদের মধ্যে তৈরি হয়নি এখন ধীরে ধীরে এটা হচ্ছে আমরা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করব এই মানে কি বলে এই যে ডিপার্টমেন্টগুলো যাদের তাদেরকে নিয়ে এবং আমরা জেলায় জেলায় গিয়ে কিন্তু ট্রেনিং শুরু করেছি কারণ জেলা প্রশাসনে যারা আছে ওই যে মাঠ পর্যায়ে তহসিলদার কানুনগু থেকে শুরু করে ইভেন এসি ল্যান্ড আমরা বলবো এই পর্যায়ে আমরা কিন্তু ট্রেনিং শুরু করেছি যে এইটি যারা বড় চেয়ারে বসে আছেন তারাও আইনের প্রয়োগ এবং নদীকাকে বলে নদী উদ্ধার করতে হলে আইনের যে প্রয়োগটা পদ্ধতি এই প্রক্রিয়া এইটিও অনেকে জানেন না 
ফলে আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা বিশাল গ্যাপ আছে এই গ্যাপটাকে মানে আমি মনে করি পূরণ করার যে সময় এই সময়টা আমাদের জন্য এখন একেবারেই অল্প আমি মনে করি এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাও যতক্ষণই করা সম্ভব হয়েছে আমি মনে করি এটি অনেক অর্জন বলে আমি মনে করি তবে আমরা যদি এভাবে কাজ যেটা শুরু করেছি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন মানুষের সাপোর্ট পাচ্ছি আদালতের সাপোর্ট পাচ্ছি সরকারের সাপোর্ট পাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো আপনি জানেন একেবারেই তার একেবারে সুনির্দিষ্ট নদী যে দর্শন তার যিনি যেটা বলেছেন যে উন্নয়নে নামে নদ নদী খাল বিল ঝিরি ঝিল কোনো কিছুই তো জলাধার এটা ইয়ে করা যাবে না বিনষ্ট করা যাবে না দখল করা যাবে না এবং তিনি আরও বলেছেন যে দেখুন এটা মানা হচ্ছে না যে কৃষি জমি কৃষি জমিকে এখন তো এইবার আমি যেটা দেখে নেব আশ্চর্য ব্যাপার কৃষি জমিকে দখল করে নিয়ে সেখানে বিজনেস হচ্ছে ইত্যাদি ব্রিজ হচ্ছে কালভার্ট হচ্ছে এবং এগুলো অনেক ছোট করে দিয়ে ওরাও দায়ী সো নানা কারণ যেটা আমরা অলরেডি আইডেন্টিফাই করেছি আমাদের রেফারেন্স রিপোর্ট অ্যান্ড রিফার্স আমরা যেটা দু হাজার করেছি এটি সব জায়গায় আমরা কিন্তু প্রচার করছি আমরা পাঠাচ্ছি যে যে অথরিটি তাদের কে আবার আমরা বলে দিচ্ছি এইখানে এটি আছে চিঠি দিচ্ছি আমি মনে করি যে চেতনার একটা জায়গায় আমরা এটা শুরু হয়েছে এবং কিছুদিন হয়তো আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে তবে আমাদের কোনো আমি যেটা বলবো যে অনেক দূর যেতে হবে অনেক দূর যেতে কারণ এটি তো একদিন হয়নি এবং এই বিশাল জনসংখ্যা তো আর একটা ব্যাপার কিন্তু ভেতরে দেখছি আমি আমাদের প্রায় অনেকে বলে যে আমি আমি নাম বলবো না অনেক জায়গা থেকেই আমি অনেক সময় একটু নিরাশ হই হতাশ হই কারণ নদী রক্ষা কমিশন যত বেশি তৎপর দেখছি তারা তত বেশি হতাশ এবং তারা বলার চেষ্টা করছেন যে নদী রক্ষা কমিশনের মতো অন্য কমিশন তো এরকম কাজ করছে না নদী রক্ষা কমিশন এত দৌড়ঝাপ করছে কেন তা আমি তখন তাদেরকে বলি যে আমি জানি না অনেক জায়গায় এই সমস্যা আছে কিন্তু নদীর মতো এই সমস্যা তো আমাদের আর নেই ফলে আমাদের যদি আজকে মনে করতে হয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে কোনো যদি সমস্যা আমাদের থাকে এই এক নম্বর সমস্যা নদী 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 রক্ষা এবং এই নদী রক্ষার জায়গাগুলোতে আমাদের স্বচ্ছ করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কালকে একটা অনুষ্ঠানে স্পষ্টভাবে বলেছেন কিন্তু আপনারা দেখেছেন যে দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের যখন ইয়ে করেছে আজকে পত্রিকা এসছে আমি মনে করি পত্রিকা সঠিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথাটা তুলেছেন সেখানে কিন্তু বলেছেন যে উন্নয়নের কাজ নিয়ে তোমরা যেটা করবা সেখানে যেন কোনো রকম মানে কেউ দুর্নীতি বা গাফলতি বা এইসব না হয় আমি একটি কথা বলে দিতে চাই যে নদী নিয়ে যে কাজটা শুরু হয়েছে যে উন্নয়ন নিয়ে যেটা তারা করছে সেটা যদি সুপরিকল্পিত হয় সেটা যেন আপনার কি বলে যে সমীক্ষা করে হয় এবং তারপরে যেটা হবে আমি সব জায়গায় এটা বলার চেষ্টা করি যে নদী নিয়ে যে কাজ হবে যে প্রজেক্টের প্রজেক্টের পাই পাই হিসাব মানুষ জনগণের কাছে দিতে হবে এখানে যদি দুর্নীতি আমি বলবো যে এখানে যদি দুর্নীতি বন্ধ করা যায় নদীর জায়গায় যদি দুর্নীতি বন্ধ করা যায় তাহলে আমি মনে করি যে নদী উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে ফিফটি পার্সেন্ট এগিয়ে যাবে হ্যাঁ প্রিয় দর্শক কে আছেন ফোনে নাম বলে আপনার প্রশ্নটি করুন আমি ইসলাম মাহমুদ বলছি सर्वशेषा <laughs> प्रधानमंत्रीटेश সেই আদেশের প্রেক্ষিতে আমরা কি করেছি শুধু আমি সংক্ষেপে একটি কথা বলতে চাই যে কিছু কিছু বিষয় আছে দুই একটা বিষয় যে এই তিন এবং চার এই দুটো আদেশ যদি আপনি দেখুন এবং পাঁচ প্রথম তো আছে যে এটা লিভিং বিং এবং পাবলিক ট্রাস্ট ডক্টিনের উপর ভিত্তিতে এটা চলবে এবং গার্জিয়ান অফ দি রিভার্স ঘোষণা করা হয়েছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন তো সেই হিসাবে আমরা কিন্তু আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে এবং গার্জিয়ান অফ দি রিভার্স হিসাবে সত্যিকারভাবে আমরা মনে করছি যে দেশের সকল নদীগুলো আমাদের একেবারে চোখের সামনে ভাসতে ভাসবে সেটাই আমরা চাই এর এমন একটা নদী নেই যার তথ্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন মানে একেবারে সরেজমিনে গিয়ে দেখবে না বুঝবে না জানবে না 
আমি বুঝাতে পারছি এবং সবার সাথে আলোচনা করবে না মত বিনিময় করবে না সেই জায়গাটা থেকে আমরা কাজ করছি কাজ শুরু করে দিয়েছি এবং যে ইতিমধ্যে আমরা দু তিনটা প্রজেক্ট নিয়ে অলরেডি আলোচনা করেছি যেমন ঢাকার চারিপাশে যেগুলো আইডাব্লিউএম তারপরে অন্যান্য অর্গানাইজেশনগুলো যে প্রজেক্টগুলো নিয়েছে সেইগুলো নিয়ে আমরা এখানে যাচাই বাছাই করার চেষ্টা করেছি আমরা অনেকগুলো প্রাগমেটিক সাজেশনও দিয়েছি তবে এই জায়গাটায় আমার মনে হয় যে ডিপার্টমেন্টগুলো নিচ্ছে তাদের উপরে একটা অনীহা আমি লক্ষ্য করছি আমি নাম বলব না তারা চান না এই যে জবাবদিহিতার একটা জায়গা আছে এই জবাবদিহিতার জায়গায় মানে তাদের আসতে হোক এইটি বোধ হয় একটা নেগেটিভ টেন্ডেন্সি তাদের মধ্যে কাজ করছে সেই জন্য তারা ইতিমধ্যে একটা মডিফিকেশন প্রেয়ারও দিয়েছে একটা ডিপার্টমেন্ট আমি জানি না আদালতে এখন বোধ হয় এই মডিফিকেশন প্রেয়ারটা মানে ইয়ে আছে হিয়ারিংয়ের অপেক্ষায় আছে দু একটা আদেশ নিয়ে আর যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ তাদের কাছে তাদেরকে যেটা দেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটায় আমরা তাদের কাছে জানিয়ে দিয়েছি এবং স্পার্শকে একটি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে হাইকোর্টের সেটি বোধ হয় আট নম্বর আদেশ আট নম্বর আদেশে বলা হয়েছে যে আমাদের নদীগুলোর সীমানা চিহ্নিত করার জন্য যে সিএস পর্চা বা আরএস পর্চা আসলে নদী কোথায় ছিল নদীর যে যে চেঞ্জিং অ্যাসপেক্টটা এই টোটালিটি বাস্তবতায় কোথায় এটি স্টাডি করতে হবে রিমোট সেন্সিং করে জিআইএ জিপিএস এবং মানে কি বলে রিয়েল টাইম ডাটাবেস এটার ভিত্তিতে সেটা কিন্তু আমরা তাদেরকে বলেছি আমি সরি যে আমরা কিন্তু স্পার্শকে দ্বারা সেই কাজটা করানো শুরু করেছি এবং তারা কিন্তু বুড়িগঙ্গা দ্বারা শুরু করেছেন বুড়িগঙ্গার ম্যাপটা অলরেডি তারা কিন্তু আর এস জিআইএস জিপিএস ইন্টিগ্রেটেড টেকনোলজি ব্যবহার করে তারা কিন্তু এটা করে ফেলেছেন ফলে আমরা মনে করি যে ইন নো টাইম উইল বি গেটিং দ্যাট তখন দেখা যাবে ইতিমধ্যে আমি যেটা জানি সেটি মানে যেই জায়গাটায় এই যে বিআইডাব্লিউটি এ প্রজেক্ট নিচ্ছে এখন হ্যাঁ পানি কি বলে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নদীর এক্সাক্ট যে সীমানা সেটি কিন্তু আরও আরও মানে কি বলে শহরের দিকে ফলে এই জায়গাটায় থেকে আমরা বলতে চেয়েছি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন যে বেসড অন দি দ্যাট সায়েন্টিফিক রিপোর্ট আমাদের সীমানা নির্ধারণ হবে হাইড্রোলজিক্যাল বাউন্ডারি এখনও কিন্তু ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড নির্ধারণ করে দেয়নি তাহলে বলুন মাটি কেটে কোথায় নিয়ে রাখব সেটি তো আমার ফ্লাট প্ল্যানের উপরেই পড়বে ফলে আমি বলতে চাই তরিঘড়ি করে তরিঘড়ি করে ঝাঁপ দিয়ে লাভ দিয়ে এটি কিন্তু ইয়ে করবে না মানে কি আমি বলবো যে এখন তো নদী শুকিয়ে গেছে লাভ দিয়ে পানিতে পড়েও আমাদের জীবন বাঁচবে না ওই পানি যেহেতু নাই হাঁটু ভেঙে যাবে ফলে আমি যে যে অর্গানাইজেশনগুলো উন্নয়নের জন্য এগুচ্ছেন আমি মনে করি মেহরবানি করে একটি বছরে ছয় মাস বা এক বছরে আপনারা যাচাই বাছাই করুন এই যাচাই বাছাই করার পরে তারপরে একটা মাস্টার প্ল্যান আমরা অনেকগুলো মাস্টার প্ল্যান ইনক্লুসিভ ইনক্লুসিভ হয় এবং এটা যে ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে আমরা এটা করতে পারি এবং আমি সেই দিন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সভাপতি যেটা হলেন ঢাকার চারিদিকের যে ইয়েটা এল জি আরডি মন্ত্রী মহোদয় সেখানটা কিন্তু আমি বলেছি যে মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এটা হতে পারে যে তিনি একটা আমরেলা প্রজেক্ট নেবেন এবং আমি মনে করি যে নদী নিয়ে যে প্রজেক্টগুলো হবে এটা এককভাবে কোনো প্রজেক্ট না নিয়ে আমরেলা প্রজেক্ট হওয়া উচিত সেই আমরেলা প্রজেক্টে ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড কাজ করবে বিআইডাব্লিউটি এ কাজ করবে আমি বোঝাতে পারছি পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করবে জেলা প্রশাসন থাকলে তারা কাজ করবে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হলে বা মন্ত্রণালয়গুলো কাজ করবে সেখানটায় আমরাও থাকব আমরা ওয়াচডক হিসাবে মানে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কাজ করবে সেইটি কিন্তু হচ্ছে না ফলে এইটি একটা আমি আগেই বলবো যে এটা একটা অশনি সংকেত কারণ কে কত দ্রুত গিয়ে মানে বেশি বেশি প্রজেক্ট নিতে পারবেন বেশি অর্থায়নের ব্যবস্থা হবে সেইটির জন্য কিন্তু আমি উদ্গ্রীব দেখেছি আমার আমার অনেক ডিপার্টমেন্টকে সেই জায়গা থেকে আমাদের সেটা এরকম প্রকল্প যার যার উন্নয়ন তার তার নদীর উন্নয়ন হবে না আমি সেটি ভবিষ্যৎ বলে দেবে তবে যেভাবে তারা এগুচ্ছে এটা অপরিকল্পিতভাবে এগুচ্ছে বলে আমি মনে করি এবং আমি একটি উদাহরণ দিই আপনি যেটা বলাই উচিত কারণ জনগণকে আমার অবহিত করা এটা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি বালু নদীটা দেখে এসেছি আপনিও জানবেন এটা আমাদের সাথে অনেকগুলো নদী দেখতে আপনি গিয়েছিলেন এখন বালু নদী নিয়ে এবং তুরাগ নিয়ে যে প্রজেক্টটা হয়েছে একশো ছয় কিলোমিটারকে তারা বাধাই করবেন আমাকে মনে করেন একশো ছয় কিলোমিটার কত হাজার কোটি টাকা লাগবে তো এই একশো ছয় মিটার বাধাই করার কি দরকার আছে এবং সেটা পরিবেশ বান্ধব নয় আপনি জানেন অর্থাৎ যে পারমিয়েবিল পারমিয়েবিলিটি যেটা সেইটি তো বিনষ্ট করে আমি দেব অর্থাৎ ঢাকার চারিদিক দিয়ে নদীগুলোর উন্নয়ন মানেই না একশো ছয় কিলোমিটারকে আমার বাধাই কনক্রিটের বাধাই করতে হবে দিস ইজ নট লাইক টেমস আমরা যদি টেমসের উদাহরণ দিতে পারি কিন্তু টেমস আর বাংলাদেশের নদী কিন্তু এক নয় 
टेम्स स्टे तरह जनसंख्या तरह सभ्यतार धरन धारण हमारे धरन धारण बांगलेशे देखने एम को बीजनेसमान पा मैं मैं कि यूरोप तो घरे आसलम आपनर दि आई सी पीआर साथ मीटिंग कर दिस द फार्ष्ट मीटिंग मैं अभी बोलो जो बांगलेशी साथ अनेक ही गेन हजार जन गए क्योंकि तो आई सी पी आर साथ इंटरनैशनल कमिशन फर दि फर दि फर दि प्रोटेक्शन अब दि रान से ना जिला देशर मध्य दिए जो रान गए हमें मीटिंग कर देखे ये कमिशन कि नयटा देशर मध्य समन्वय साधन कर फले जगहटा समन्वय साधन जो विषय आईटी के अने नेगेटिवलि देखें और नदी रक्षा कमिशन के मेने पर ना गवर्नमेंट अनेक डिपार्टमेंट केवलम्र माननीय प्रधानमंत्री सदिच्छा आई ये नदी रक्षा कमिशन होते पे महम्मद हाईकोर्ट आदेश दिए एखो से ही निर्देशन क्योंकि क्याकर्म कर एगिए जा प्रकल्प विषय एक भिडियो देखो जो हे वाकुए तैर जो भिडियो और यार मानुषर मध्य जी प्रभाव फेल्चे से जानी जो तुर आगे एक वाकुए हमें एक कथा भूलिए जाब इसी माफ करबें यार आगे बोली मठ पर्या जो हमें गए बोली डिसी सहेब आपनी कैन उच्छेद करा अपनार आईन आज ओन फोर्टी नाइन सबसेकशन फोर डिजि एलर जी को जगह भूल कर दिए थे आर एस पर्चा तो आर एस पर्चा तो नदी तो सी एस पर्चा अनुसारे एवं ओन फोर्टी नाइन फोरे आनी एक बिल कर दिए जो समय अपनी रिभाइज करते वाई यू आर नट गोयिंग फर दैट हमें क्योंकि अनेक जगह के इंगित पे ए रखम वाले जरा दखल कर ता क्षमता बनल तरा नाना जगह ब्राइविंग कर ब्राइविंग ता घुष दिखे विभिन्न जगह स्रेप कथा फले एगुबे कि आपने बोलें एक तो हे घुष तरह नाना भावे ता प्रभाव खाटा नानाधरणे सोशियो इकोनमिक पलिटिकल नाना सो ये बांगलेश वास्तवता सर वाकर से भिडियो देखी एक तो? वाको करा नतून कर वाकोर पर जगह दाबी करी मन करी जरा तक राष्ट्रीय खरच कर खरच करते आगे वाकुए करा राष्ट्रीय टाक खरच कर दखल कर मानुष मन कर नदी भेतरे पड़ेना जाते प्रशासन के सत् एगोते हैं जो कथा तो उन्नी बार बार उन्नी अने लम्बा कर छोटा बोली से संस्थागुलो जो समन्वित उद्योग ना ने ता जो नदी रक्षा कमिशन नेतृत्व क्या ना कर सब समस्या सब समय रे जाए एखे बीआईडब्ल्यू टीए बोलें राजुक बोलें परेश अधिद्तर बोलें पोर्ट अथरिटी बोलें एक टास्क फोर्स आ सरकार से टास्क फोर्स मेम्बर बोलें सकल के नदी रक्षा कमिशन नेतृत्व इसे समन्वित कर्मसूची ग्रहण करते हैं प्रत्येक कर्मसूची नदी रक्षा कमिशन दिए जो एप्रुवड है तक ही बुझब जो अन्न विभागगुलो आसले अवगत और नदी रक्षा जाके आदालत गार्जियन डिक्लेयर होटार एंडोर्समेंट दिए ना कर तुरग नदी जो सीमाना आका होता कि सांघातिक भूल आका आदालत बर्षाकाले स्वाभाविक वर्षार सर्वोच्च प्रवाह ता स्वाभाविक शीतकाले सर्वनिम्न प्रवाह धरे वो एके एत बड़ो बड़ो दखल अभिजान परिचालित है एगुलो क्यों प्रचुर एक्सपेन्सिव भावें ना जो एक बुलडोजार नहीं जाए अमनी घर बाड़ी भेगे देव है दिन एक हज़ार टाक ता क्यों मोटे ना एगुलो प्रचुर एक्सपेन्सिव और ये मानुषुलर तो भोगान्ति हे मानुषर स प्रशासन तो एक दूरत सृष्टि हो जा बार बार हाँ फले समन्वय आसले को विकल्प नहीं जीतु एस बक्तव्य शेष करार आगे उनार एक बक्तव्य धरे एक बोलते चाहिए प्राय देखी कि नदी दूषणकारी के परेश अधिद्तर पाँच लाख टाक दस लाख टाक जरिमाना दिए पत्रिकाय आसे क्यों ये दखलकारी आर परेश बन मंत्रणालय गए आपील कर आपील कर लेकगुलो आपील क्यों गृहीत हो जाए तर मैं ओरा आसले पाँच लाख टाक दिना पाँच लाख टाक दी कपमान बोधर बेपार है ये आईन भेगे ये एक अपमान बोध ये एक जवाबदेह तरह मध्य आसी एक शिल्प मालिक कतटा शक्तिशाली 
ডিসির থেকেও শক্তিশালী ডিভিশনাল কমিশনের থেকেও শক্তিশালী নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান থেকেও শক্তিশালী পরিবেশ অধিদপ্তরের ডিজির থেকেও শক্তিশালী অর্গ্যানোগ্রামে তো তা আসলে বলে না রাজকের চেয়ারম্যান থেকেও শক্তিশালী তা তো মোটেও না সর্বোপরি আমি বলবো আসলে এটা দুর্ভাগ্যজনক যে প্রত্যেক কথায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বলতে হয় কিন্তু তারপরে উনি তো বলেছেন যে এইগুলোকে একদম উইদাউট ডিসক্রিমিনেশন আমাদেরকে দেখতে হবে কিন্তু আপনি তুরাগ নিয়ে দেখেন কত রকমের খেলা হয়েছে এবং কেউ আপনাকে জবাবদিহিতা করবে না যে কেন তুরাগের পানি এরকম কালো হয়ে গেছে কোথায় ছিল পরিবেশ অধিদপ্তর সে যদি আর কিছু করতে নাও পারতো সে তো নদী কমিশনের মতন একটা রিপোর্ট দিতে পারতো আমাদেরকে যে রিপোর্ট দেখে আমরা নাগরিকেরা জানতাম কারা কারা দূষণকারী এবং আমরা নাগরিকেরা সেটা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারতাম জনসচেতনতা গড়ে তুলতে পারতাম দূষণের কারণে জিডিপির কতটুকু লস হয় এটাও আমরা বলতে পারতাম আরেকটা বিষয় এখানে একটু দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে ধরেন ধরেন কিছু টাকা জরিমানা আদায় করা হলো সেই জরিমানাটা কিন্তু নদী রক্ষায় নদী উদ্ধারে নদী দূষণমুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয় না এগুলো চলে যায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে বারবার পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে আমরা বলেছি যে ভারতে একটা আছে গ্রিন ফান্ড আপনারা ওরকম একটা গ্রিন ফান্ড সৃষ্টি করেন ভারতের ফিনান্স আইন আর আমাদের ফিনান্স আইন খুব বেশি আলাদা হবে না কারণ একই তো ব্রিটিশ আইন আমাদের ভিত্তি আর যদি ভিন্ন হয়ও দেশের স্বার্থে নদী রক্ষার স্বার্থে জনস্বার্থে আমরা সেই আইনটাকে পরিবর্তন করব যাতে পরিবেশ অধিদপ্তর যে ফাইনটা করে ওইটা ওই এনভায়রনমেন্ট রিলিফ ফান্ডে গিয়ে জমা হয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর ওইটা পরিবেশ রক্ষার কাজে ব্যবহার করতে পারে কিন্তু সেরকম কোনো উদ্যোগ আমরা দেখিনি একটা আসার কথা আমিও বলতে চাই সেটা হচ্ছে কি আমাদের নদী রক্ষা কমিশন উনি এখানে আছেন বলে বলছি না আমার কাছে যতগুলো কমিশন দেখলাম ইনফরমেশন কমিশন হিউম্যান রাইটস কমিশন ইলেকশন ইলেকশন কমিশনের কথা নাই বললাম কিন্তু নদী রক্ষা কমিশন কিন্তু একটা নেতৃত্ব নিয়েছে ওরা ওদের নেতৃত্বটা অ্যাসার্ট করছে যে এটার দায়িত্ব আমার ম্যান্ডেট আমার তুমি এটা ভুল করছো তোমাকে এটা এইভাবে করে ঠিক করতে হবে এই নেতৃত্বটাই কিন্তু আমাদের প্রশাসনে ছিল না এখন যখন প্রথম একটা রায় হয় দু হাজার নয় দশ সালের দিকে তখন কিন্তু বিচারপতি খাইরুল হক সাহেব বলেছিলেন যে নদীগুলো দখলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই চারটা নদীর এলাকার যে ডিসিগুলো ডিসিরা আছেন তাদেরকে পরিবর্তন করা যাবে না যাতে একটা কাজ শুরু হয়ে আবার স্লো ডাউন না করে তো যেহেতু নদী রক্ষা কমিশন একটা নেতৃত্ব নিয়েছে নদী রক্ষা কমিশনের সেই নেতৃত্বটাকে অব্যাহত রাখাটা জরুরি সবাই কিন্তু এক একরকমভাবে প্রশাসন বুঝে না এক একরকমভাবে ভূমি বুঝে না পরিবেশ তো আপনি দেখলেই বুঝতে পারেন গন্ধ বেরোচ্ছে কালো হ্যাঁ কিন্তু সবাই কিন্তু এই জিনিসগুলো বুঝে না তো যেহেতু আমাদের নদী রক্ষা কমিশনের এখনকার নেতৃত্বে ভূমি ব্যবস্থাপনা বোঝেন এবং প্রশাসন বোঝেন প্রশাসনকে কথা বলতে পারেন এরকম নেতৃত্ব আছে আমি আশা করব যে এরকম নেতৃত্বই অব্যাহত থাকবে তাহলে হয়তো আজকে থেকে তিন বছর চার বছরের মধ্যে আমরা আমাদের আশানুরূপ একটা নদী দখল এবং দূষণমুক্ত দেখতে পাবো আরেকটা কথা বলতে হবে নদীগুলো কেবল দখল দূষণ নিয়ে যে নষ্ট হচ্ছে তা না আমাদের বালু এবং পাথর উত্তোলনে যে আপনি বিশ্বাস করবেন না জাফলং থেকে গোটা বাংলাদেশ থেকে পাথর উত্তোলনে সরকারের রাজস্ব হচ্ছে ছত্রিশ কোটি টাকা রাজস্ব হয় এই ছত্রিশ কোটি টাকার জন্য জাফলং বিছানাকান্দি দিনাজপুর মানব তো ভালো না এবং সরকারি কাজে এগুলো ব্যবহার করে না আর আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে কত পার্সেন্ট নির্মাণ কাজের কত পার্সেন্ট দেশ থেকে আসে এটার উত্তর সরকারের কোনো সংস্থা দিতে পারল না তথ্য আইনে বা দিল না কারণ এত কম আসে যেটা অবভিয়াস হয়ে যাবে যে কয়েকটা পাথর ব্যবসায়ীর স্বার্থেই আসলে এই নদীগুলো এভাবে করে রক্ষা হচ্ছে নদী থেকে বালু উত্তোলন নিয়ে আমাদের অনেক বেশি কঠোর হতে হবে সেখানে ডিসির কমিটি আছে ডিসিকে বলা আছে যে সে এই বছর এটাকে বালুমহল ঘোষণা করলে পরের বছর ঘোষণা করার আগে পরিবেশগত সামাজিক বিষয়গুলো যাচাই বাছাই করবে প্রচুর অভিযোগ আমরা এরকম পাই যেখানে এলাকার এলাকার মানুষ শত শত সিগনেচার দিচ্ছে ডিসিকে যে আপনি এটাকে আর বালু মহলের তালিকায় রেখেন না কারণ এরকমভাবে বালু তোলে আমাদের কবরস্থান আমাদের কৃষি জমি সব ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু তারা কোনো প্রতিকার পায় না এবং তারা তাদের পক্ষ হয়ে আমরাও আদালতে যাই আদালত নিষেধাজ্ঞা দেয় কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে কোনো নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করা যায় না এই বালু এবং পাথরের বিষয়টা কিন্তু আমরা যারা নদী নিয়ে কাজ করি তাদের এখন সামনে আনতে হবে স্যার আমরা একবারে শেষ পর্যায়ে আলোচনা তবে শেষের আগে আমাদের ফেসবুক কমেন্ট বক্সে যারা কমেন্ট করছেন এর মধ্যে সারমর্ম যদি বলি একজনে প্রশ্ন করছে যে জনগণ জনসচেতনতার চেয়ে এখন দরকার রাজনৈতিক সচেতনতা আরেকটা বলছে জনগণ 
टैक्स दे नदी परिष्कार करो क्यों परिष्कार कर सीटी करपोरेशन जरा दायित्व यह विषय सर जो मंत्र ना उन जरा बोले ता जे एट निसक मंत्रता ना ये मध्य सत्यता खुजे पा जाए जेटी देखे जे कमिटमेंटर अभाव आ सो हमें जाचु करी ना क्या अपनी जो कन्स्टिट्यूशन जगह देखें तो हमें देशर उन्नयन राष्ट्रे उन्नयन जनगणर उन्नयन मानुषर उन्नयन ये जाचुई यटार मूल क्यों ओई मान जरा क्षमत जबें मानुष जर के क्षमत बसाय से ही पलिटिक्स एंड पलिटिशियंस तईना तर क्या क्षमत जाए एक समय पाला बदल है क्यों से ही जैगाटा तो अवश्य जरा बोल यथार्थ भावे पलिटिकल एक कमिटमेंट तो थकते हैं से ही पलिटिकल कमिटमेंट क्यों इट इज देयर माननीय प्रधानमंत्री बर्तमान प्रेक्षापटे जो ये नदी रक्षा कमिशन एक समन्वय गठन कर देखे अनेकगुल डिपार्टमेंट आज अनेकगुल मंत्रणालय आ तपर क्योंकि कमिशन मैं आल्टिमेटली गठन कर नेतृत्व तो ये ये हलो अपना आईन ट पास हलो पार्लामेंटे हमें पलिटिकल कमिटमेंट इज ए मास्ट हमें एर साथ एक जो करते चाहिए जिलाटार नाम बोलना नाम बोले का आईडेंटिफाई ओभवे करते चाहिए सब सामने एक जिलाते आपनर गत बसरे गए जिला प्रशासक एख नहीं आगे जिला प्रशासक हमें बार बार बोले बार बार अनुरोध करम एक जगह विशाल एक प्रोजेक्ट कर विशाल प्रोजेक्ट अपनी देखें एखान एक नदी एखान एक एखने नदी तीन नदी मोहना बेहब बेंगले गए एखे एक विशाल प्रोजेक्ट कर फिलसे ये विशाल प्रोजेक्ट कर फ्लाट प्लें के दखल कर फ्लाट प्लें फोर्ट शोर एवं एके बारे नदी के दखल कर आर ओ नदी मध्य थी अपरिकल्पित भाव तरा बालू उत्तोलन कर नहीं तरा वो बाधाई कर फ्लाट प्लान से प्लान कर बोझाते पे ये क्योंकि एखो आ रिपोर्ट दिए डिसि सहेब जो चेन्ज हो गल बर्तमान डिसिटी पजिटिव रेसपन्स पे से गेम से देखे दलबल नहीं मीटिंग आपनी सुनले खुशी हबें जे तारा इतिम्य दोटो विशाल खाल एक बारे शहर मध्य दिए मैं एम भाव एक शुद्ध बाकी आईकोर्टे एक मामला आई मामलार जो एक व्यक्ति और बाकी क्योंकि कैकश के तरा उच्छेद कर फेले दिए तो एरक बेस कैकटा जिले क्या देखे क्यागुलो शुरू हो फले आईन क्यों एक ही आईन शुद्ध डेपटी कमिशनार परिवर्तन एर मान मन मानसिकता ताकि चाहते हैं तर सतता निश्चय एट आगे जिन्हें तरह बिुदे मानुष थकेकम कमेंट शुने ये दुख लेगे जे से कमेंट धारण करते आज जो ये कि जगह आर ए जिला प्रशासक हो फले जगह नाम बोलते चाहना एक सीचुएशन शुदुम्र व्याख्या कर लम देखे देखें ये देखें दो एक डिपार्टमेंट जैन क्या हे नदी उन्नयन पानी उन्नयन बना नियंत्रण सेच व्यवस्थापना के ये अभ्यंतरण नदी ये ग्रहण करा ता ए पर्त हाइड्रोलजिकल बाउंडारि का बोले कथाय क्या भाव निर्धारण करते हैं सेटाई ता जाने ना नट ए सींगे लन ताननगुलो हाईकोर्ट मैं कि पार्लामेंटे हमारे एक दुख पार्लामेंट एक दिन चल ले कत खरच है जानें एक घंटा कत पार्लामेंट चाकी कर तो मान से ही पार्लामेंट जख आईन पास कर दे मान कि पवित्र दायित्व से पार्लामेंटारियन क्यों तरह ये प्रयोग करें ना प्रयोग करें क्योंकि प्रशासन सरकार विभिन्न डिपार्टमेंट सीभिल सार्विस तो ब्यूरोक्रेट्स तो ता क्यों प्रयोग करें ना जानी ना एवं इतिमदे ही से शुरू होनारा जो आईन प्रयोग ना करें तेल व्यवस्था है अपन बिुदे उ हाव स्टार्टेड दैट एवं इन फ्रंट अब दि हमें क्योंकि मीटिंगगते बी अपन निष्क्रियतार जो आईन आपनारा प्रयोग करबें ना से ही जवाबदिहिता अपन आज के क्योंकि आसते है और आप एक आईन ड्राफ्ट करी मन करी एट आगामी दिन ये पार्लामेंट जी महामान्य पार्लामेंट जदि पास करें तो हमें मन करी जवाबदिह जैगा आसें ना वही आईन पास ना हलो एखो तो जवाबदिहिता आज है इतिम्य आनी देखे एंटी करपशन के बीच चार पाँचा केस शुरू हो गए जरा डेजिंग कर उल्टा पाल्टा कर मैं एलोमेलो मटी एक कि नदी के तीन भाग तीनटा नदी से परिणत कर पाँचा नदी से परिणत कर एक मैं ये फेले फेले तो यो तो दुर्नीति कर दुर्नीति के धामाचापा देर जो ये सकल उल्टा पाल्टा क्या करो चलो ना फले जैगाटा तरह बुद्धि एंटी करपशन टेक इट आप 
এবং এন্টি করাপশন চেয়ারম্যান এর সাথে আলাপ হয়েছে তিনি খুব পজিটিভ রেসপন্স করেছেন ইতিমধ্যে ক্যাবিনেটেও তারা একটা চিঠি দিয়েছেন যে ডিসি সাহেবরা জানা এটা করে সো উই আর ওয়ার্কিং আমার মনে হয় জিনিসগুলো একটু নড়তে শুরু করেছে একটু অ্যাডভান্স হচ্ছে এবং আপনাদের যে সচেতনতা জনগণের সচেতনতা এটাও বৃদ্ধি পেয়েছে আমি মনে করি আমাদের নদী উদ্ধার করতেই হবে এবং নদী রক্ষা ছাড়া আমাদের সভ্যতা বাঁচবে না অর্থনীতি বলেন ব্যবসা বাণিজ্য যা কিছুই বলেন আমাদের প্রজন্ম এটি কিন্তু আমরা টিকে থাকতে পারব না সিঙ্গাপুর যেভাবে মালয়েশিয়ার থেকে পানি এসে পানি এনে খেয়ে বাঁচতে পারে বাংলাদেশ তো সে অবস্থায় নেই আর বুঝতে হবে টু জিরো ফাইভ জিরোতে দু হাজার বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত হবে সেই জনসংখ্যার জন্য আপনাকে তার জন্য পানি লাগবে অতিরিক্ত পানি আমরা অনেকেই আজকাল দেখেন উল্টো থিওরিতে আমি আমার দুঃখ আমি দুঃখ দুঃখ নিয়েই আমি দু একটা কথা বলছি আমি জানি না সাম সাম অ্যাডভাইজাররা আমাকে কিভাবে অ্যাডভাইজার করেন আজকে আমাদের নদীগুলোকে পার স্থির করে দেবেন মানে কি কমাই আনবেন তাহলে ওনাদের সুবিধা হয় বিভিন্ন বিজনেস এটা ওটা দখল করে নিতে তাছাড়া আর কি আপনি দেখুন দু হাজার টু জিরো ফাইভ জিরোতে আমার লোক সংখ্যা কত বেড়ে যাবে এখন আঠারো কোটি তখন কমপক্ষে তিরিশ কোটি হবে তিরিশ কোটি লোক যদি হয় তার জন্য বেশি পানি দরকার তার জন্য বেশি স্যানিটেশনের জন্য পানি দরকার তা আপনি সেটা কোথায় পাবেন তাহলে আমি পার যদি নদী আমার যতটুকু আছে সেইটি সিএস পর্চা অনুসারে যদি আমরা না করি হাইকোর্টও তাই বলেছে এবং স্টেট অ্যাকুজিশন টেনান্সি অ্যাক্টের কথাও তাই এইটি সিক্স এইটি সেভেন অফ স্টেট অ্যাকুজিশন টেনান্সি অ্যাক্ট সেটি যদি না করি ওনারা চান পার স্থির করে দেবে কেন ধরে নেন শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে গেছে আমি সেটাকে সংরক্ষণ করব দরকার বোধে আমরা সেখানে কি বলে বনায়ন করব ফ্লাডের পানি আসা যাওয়া করতে পারবে নদী তো ভাঙন ভাঙবে না কিন্তু আপনি যদি এটা দখল করেন অপর দিকে দেখবেন পরবর্তী বছরই আবার ভাঙন শুরু হয়ে গেছে এগুলো তো যারা ওয়াটার হাইড্রোলজিস্ট যারা ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ার পড়ছেন তাদের তো না জানার কথা না কিন্তু আমি তাদের বাস্তবে কোনো ভূমিকা দেখছি না এটা দুঃখজনক ফলে সেই জায়গাগুলোতে আমি তো তাদের সাথে ইয়ে বলার চেষ্টা করছি আমি আপনাদের সময় নেই বলতে পারবো না যে একটা উদাহরণ না দিলেই না আমি গত পরশু আসলাম দর্শনা থেকে আপনি জানেন যে একটি নদী মাথা ভাঙ্গা যেটা ভারত থেকে উৎপত্তি হয়ে আবার ভারতের মধ্যে গেছে দর্শনার অধিক হয়ে ইউ নো দ্যাট চুনি নদীর মধ্যে দিয়ে আবার ভারতে চলে গেছে সেই জায়গাটাই এর আগেও আমি দেখে এসে রিপোর্ট করেছি আমি আবার সেখানটায় গেলাম সেদিন আমার সাথে ইয়েরাও ছিল এক্সপার্টরাও ছিলেন আমি দেখলাম যে আমার ওই যে কী বলে আমাদের যে চিনি কলটা যা আছে না চিনি কল চিনি কলের ওদের বোধ হয় কী বলে পাইপটা ফেটে ফেটে গেছে তারপরে তারা করেছে কি ওই পৌরসভার যেটা আছে দর্শনা পৌরসভা তার সাথে এটাকে একত্রিত করে দিয়ে তাদেরটা জড়িত করে দিয়ে এবং ওই যে মাথা ভাঙ্গা নদীর প্রায় এইটি পারসেন্ট অব দি হোল রিভার তার ব্রেথের এইটি পারসেন্ট জুড়ে তারা একবারে কনস্ট্রাকশন করে দিয়ে ওখানে পানির পাইপ নিয়ে দিয়েছে আপনার আর সিসি করে এবং এই দিকে মাটি ভরাট করে পানি বন্ধ করে দিয়েছে সামান্য একটু যাচ্ছে কি আশ্চর্য দেখবেন এখানে বেশ কয়েকজন মা বোনদেরকে দেখলাম এবং অনেক ছেলে মেয়েদেরকে আমি তাই সে গোসল করছে পানি খাচ্ছে ওখান থেকে পানি নিচ্ছে আমরা দুর্গন্ধে ওখানে থাকতে পারি না তারপরে এটা এর মানে কি কত কত ভয়ানক সমস্যা হলে তারা ওই নদীতে যাচ্ছেন মানে তাদের কাছে আর কোনো অল্টারনেটিভ নেই ওই জনগণের কাছে ওই পানি ব্যবস্থা ছাড়া পরে ওখানে বসে আমি আলাপ করলাম শিল্প সচিবের সাথে আলাপ করেছি আমি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওই তখন এডিশনাল সেক্রেটারিকে পেলাম তার সাথে আলাপ করেছি চেয়ারম্যানকে এনলাম ইত্যাদি এনে আমরা বলছি যে আপনারা এটা মানে একদিনের মধ্যে করতে হবে ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে ছিল তো ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড কেন দেখলো না তার নদীর এই যে আশি পার্সেন্ট এখানে ভরাট করে নিয়ে একেবারে প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে কাজটি করলো সেটা কেন দেখ পরিবেশের লোকজন কেন দেখলো না আপনি বলেন তবে আপনাকে আশ্বস্ত করি আমাকে শিল্প সচিব বলেছেন যে স্যার এটা আমরা এস টিপি অলরেডি তারা এটা স্থাপন করার জন্য ইয়ে দিয়েছে কি বলে ওটাকে ওই টেন্ডার দিয়েছে তারা এই কাপলা পুইক্সের মধ্যে দে আর গোয়িং টু রিপ্লেস ইট এবং পৌরসভার চেয়ারম্যানকে আমি ডাকিয়েছিলাম তিনিও এসেছেন তিনি পজিটিভ রেসপন্স করেছেন বলেছেন স্যার আমরা এটা বন্ধ করে দেব এবং আমরা উনি যেটা বললেন যে আমরা এটা সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করব আমি ডিসিকে এই দায়িত্ব দিয়ে এসেছি জেলা নদী রক্ষা কমিটিকে দে উইল বি গুড ডুইং দ্যাট তো এখন কত জায়গায় বাংলাদেশের সব জায়গায় এরকম গিয়ে একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে ইজ ইট পসিবল তাহলে এতগুলো সংস্থা আছে কি কারণে আপনি বলুন জাস্ট আমি মানে আমার দুঃখটা এই যে এটা জায়গায় এই জায়গায় আমি জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আমি বলেছি ও দেখেন আপনারা যারা এতগুলো ডিপার্টমেন্ট আছেন তাহলে আপনারা বেতন নেবেন কেন হোয়া ইউ আর টেকিং কারণ আই এম অলসো পেইড বাই দি পিপলস মানি আই এম অলসো পেইড তো তাদের জন্য আমি এই কাজগুলো করতে পারবো না কেন শুনুন আফটার অল ধরে নেন আমি আজকে চেয়ারম্যান আছি টুমারো আই মে
এটা কিন্তু আর মেনে নেওয়া যায় না অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই গতকালে তিনি যে বক্তৃতাটা দিয়েছেন যে আপনারা উন্নয়ন নামে বড় বড় প্রজেক্ট নেবেন সেইখানে কোনো দুর্নীতি ওই যে আরও আর একটা কথা তিনি বলেছেন এটি যেন না ঘটে স্পষ্টভাবে অ্যান্ড উই নিড টু ডিপেন্ড অন দ্যাট অ্যান্ড উই নিড টু ক্যারি ইট ফরওয়ার্ড অ্যান্ড উই নিড টু গো ফর দি মানে অ্যাকশন প্ল্যান ফর দিস যে আমরা যারা কাজ করছে তাদেরকে ভালোভাবে কাজ করতে হবে সততার সাথে কাজ করতে হবে তা না হলে জনগণের আদালতে আসতে আসতে হবে ধন্যবাদ স্যার আমরা একেবারে আমাদের সমস্যা আরেকটা আরেকটা কথা আমি বলে যাই মানে এটা যেহেতু হাইকোর্টের কথা আমার বলার ঠিক না মহামান্য হাইকোর্টের উপরে আমাদের ইয়ে আছে কারণ যে জাজমেন্ট হিস্টোরিক জাজমেন্ট দিয়েছে টোটাল নদীর পক্ষে তা আমি একটা বলবো যে আমাকে প্রায়শই বলে এই যে জেলায় যখন যাই ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তারপর ডিসি সাহেবরা বলে স্যার আমরা অনেক নদী যখনই উচ্ছেদে যাই তখন গিয়ে একটা মামলা ঠুকে দেয় মামলা ঠুকে দিলে ইনজাংশন দেয় তো তো এই যে দুটো জাজমেন্ট হয়েছে এটি তো তাদের জন্য প্রযোজ্য সিএস পর্চা অনুসারে জন্য এবং আমি জানাবো যে আইনে কিন্তু লোকাল ইন্সপেকশনের কথা বলে দেওয়া আপনি জানেন আইনে ফৌজদারি ব্যবস্থায় কিন্তু সো ফার আইনো ফাইভ থার্টি নাইন এ বা বি এ এ একটা জায়গায় আছে লোকাল ইন্সপেকশন আমি আদালত যে আদালতেই আছেন সেই সম্মানিত বা বিজ্ঞ আদালতকে আমি অনুরোধ জানাবো নদী রক্ষায় যেভাবে তারা হিস্টোরিক জাজমেন্ট হয়েছে হাইকোর্টের সেইটাকে আমাদের অনুসরণ করা উচিত এবং তার প্রেক্ষিত বিবেচনায় যদি নদীর দখল দূষণ নিয়ে কোনো কথা হয় তাহলে মনে হয় একটা ইন্সপেকশন টিম যেতে পারে তাদের নেতৃত্বে তারাও দেখতে পারেন দেখে এসে মানে সিং ইজ বিলিভিং দেন ইউ গো ফর দি জাজমেন্ট সেটা হলে ভালো হয় ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আমরা আসলে একেবারেই শেষ পর্যায়ে আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসেবে ছিলেন জাতীয় নদীরক্ষা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর মুজিব রহমান হালাদার যিনি বাংলাদেশ পরিবেদ আইনবিদ সমিতির প্রধান নির্বাহী সৈয়দ রেজওয়ানা হাসান আপনাদের দুজনকে আমাদের এই স্টুডিওতে এসে আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা প্রণতি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর প্রিয় দর্শক যারা আপনারা এতক্ষণ আমাদের এই আলোচনা শুনলেন এবং মতামত দিলেন ফোনে অংশগ্রহণ করলেন আপনাদের সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আরেকটা বিষয় বলা সেটা হচ্ছে নদী মানি সভ্যতা নদী মানি সংস্কৃতি নদী মানি সংযোগ তাই সেই নদীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের সবাইকে এক যুগে কাজ করতে হবে তা না হলে নদীকে বাঁচানো সম্ভব হবে না সবাইকে ধন্যবাদ শুভ সন্ধ্যা